ప్రత్యేక సంబంధించింది ఇటు రైట్ ఇక మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ కి వెళ్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ఏపీలో ముఖ్యంగా కరోనా వైరస్ బాధితుల సంఖ్య అయితే రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి నిన్న ఒక్క రోజే ఎనభై రెండు కేసులు కూడా నమోదు కాగా రాష్ట్రంలో పన్నెండు వందల యాభై తొమ్మిది కూడా బాధితుల సంఖ్య చేరినట్లుగా తెలుస్తుంది రైట్ మనకు లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు మా ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ సుబ్బారావు సుబ్బారావు ముఖ్యంగా చూస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కరోనా విజృంభణ కొనసాగుతుంది రికార్డు స్థాయిలో కూడా కేసులు నమోదవుతున్నాయి ఏదైతే సచివాలయం అటెండర్ కూడా వైరస్ సోకింది అంటూ కూడా విద్య అక్కడ పనిచేసే ఉద్యోగులలో కూడా ఆందోళన నెలకొంది అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ రంజిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్ వైరస్ చాలా శరవేగంగా విస్తృతందని చెప్పుకోవచ్చు ఓ పక్కన వారు కరోనా వైరస్ని నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున కసరత్తు చేస్తూ ఉంది అదేవిధంగా వేలాది టెస్టులు చేస్తూ ఉంది ప్రస్తుతం తర్వాత చూసిన దాదాపుగా ఎనభై నుంచి తొంభై వేల టెస్టులు చేరుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది ఏ ఒక్కరికి ఏ ఒక్క ఏ ఒక్క లక్షణం ఉన్నా కానీ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం కూడా వదిలిపెట్టకుండానే పెద్ద ఎత్తున టెస్టులు చేస్తుంది ఈ టెస్టుల సంఖ్య భారతదేశంలోనే హయ్యెస్ట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే సగటం చూసుకుంటే కనుక అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా తక్కువ చేసిన పరిస్థితి ఉంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద ఎత్తున టెస్టులు జరుగుతున్నాయి దీంతో కరోనా పాజిటివ్ వైరస్ సంఖ్య కూడా కొంత పెరుగుతూ ఉంది మనం చూసుకుంటే కనుక గత వారం రోజులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా పాజిటివ్ వైరస్ల సంఖ్య ఏదైతే ఉందో అది దాదాపుగా చూసుకు అరవై నుంచి డెబ్బై మధ్య సగటున సాగుతూ వచ్చిన పరిస్థితి ఉంది నిన్న ఒక్క రోజునే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపుగా ఎనభై రెండు కేసులు నమోదు కావడంతో నిన్నటి వరకు కరోనా వైరస్ విస్తరణ సమయంలో ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం హయ్యెస్ట్ రికార్డ్గా కూడా నిన్న నిన్న నమోదైన పరిస్థితి ఉంది ప్రతిరోజు కూడా డే డే టు డే కూడా ప్రతిరోజు కూడా రికార్డు స్థాయిలోనే కేసులు నమోదవుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా ఎనభై వచ్చిన తర్వాత ఇదే హయ్యెస్ట్ అనుకున్నారు ఆ తర్వాత ఎనభై ఒకటి ఆ తర్వాత ఎనభై రెండు ఇట్లా వస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కనుక భారతదేశంలో కరోనా హాట్స్పాట్ జిల్లాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పదిహేను జిల్లాలను ప్రకటించింది ఆ పదిహేను జిల్లాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలు జిల్లా ఉంది ఎందుకంటే కర్నూలు జిల్లాలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేసుల వాటా ఏదైతే ఉందో ఆ కేసుల వాటాలో పూర్తి స్థాయిలో దాదాపుగా ఇరవై ఐదు శాతం కేసులు ఒక్క కర్నూలు జిల్లా ఉన్నట్టు పరిస్థితి ఉంది జాతీయ స్థాయిలో చూసుకుంటే కనుక కర్నూలు జిల్లా వాటా ఒకటి పాయింట్ రెండు శాతంగా ఉంది అంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా హాట్ స్పాట్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పదిహేను జిల్లాలను గుర్తిస్తే ఆ పదిహేను జిల్లాల్లో ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అనేది కొంచెము బాధాకరమైనటువంటి విషయము కర్నూలు జిల్లా పరిస్థితి చూసుకుంటే కనుక కర్నూలు జిల్లా దాదాపుగా ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు కూడా మూడు వందల ముప్పై రెండు కేసులు నమోదు అవటం కాకుండా నిన్న ఒక్క రోజు దాదాపుగా నలభై కేసులు నమోదని అంటే కర్నూలు జిల్లాలో సగటున ప్రతిరోజు కూడా ముప్పై కేసులు నమోదు ఉన్నటువంటి మనకి విశ్లేషణ వస్తున్న పరిస్థితి ఉంది కర్నూలు జిల్లాలో వైరస్ అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక యంత్రాంగాన్ని రంగంలో దింపింది అదేవిధంగా ప్రత్యేక అధికారులు రంగంలో దింపిన పరిస్థితి ఉంది మరో పక్క కరోనా వైరస్ ఎవరికైతే సోకుతుందో వారికి మేలైనటువంటి వైద్యం ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది ఇప్పటికే కర్నూలు జిల్లా దాదాపుగా చూసుకుంటే కనుక మూడు వందల ముప్పై రెండు మంది ఉంటే కదా రెండు వందల ఎనభై మంది మాత్రమే కరోనా ఉన్నటువంటి వాడు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు మిగిలినటువంటి నలభై మూడు మంది కరోనా వైరస్ నుంచి కోలుకొని తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళారు తొమ్మిది మంది మాత్రం మరణించారు అంటే ఎవరైతే కర్నూలు జిల్లాలో దాదాపుగా అరవై డెబ్బై ఏళ్ల వయసు దాటిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కరోనా సోకటము వారు మరణం జరిగింది ఇటువంటి సంఖ్య తొమ్మిది ఉంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే కనుక గత నాలుగు రోజులుగా రాష్ట్రంలో కరోనా మరణాలు అయితే మాత్రం ఏమాత్రం కూడా లేవు నాలుగు రోజుల క్రితం ముప్పై ఒక్క మంది మరణించారు అదే ప్రస్తుతము ఉన్నటువంటి అసంఖ్యగా ఉంది అయితే కరోనా పాజిటివ్ కేసులు మాత్రం పెరుగుతూ ఉన్నాయి దీనికి కారణం చూసుకుంటే కనుక రంజిత్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైతే మైనారిటీలు లేదా ఎక్కడైతే మాస్ ప్రాంతం ఉందో కార్మికులు కర్షకులు ఉన్నారో ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా సోగుతుంది ఎందుకంటే అవగాహన లేకపోవటము ప్రభుత్వాన్ని చెప్పేటువంటి వాటిని అవగాహన చేసుకోలేకపోవటము సకాలంలో స్పందించలేకపోవటం జరుగుతుంది దీంతో జరుగుతోంది కృష్ణా జిల్లాలో చూసుకుంటే కనుక ముఖ్యంగా విజయవాడ నగరంలో కేవలం ఇద్దరే ఇద్దరు వ్యక్తుల వల్ల దాదాపుగా అరవై నుంచి డెబ్బై మందికి కరోనా పాజిటివ్ వ్యాధి సోకిందని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం గుర్తించింది ఈ మేరకు కృష్ణలంక కుద్దూస్ నగరు అదేవిధంగా కార్మిక నగర ఏ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతాల మొత్తాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో కూడా లాక్ చేసేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతంలోకి ఎవరిని పోనివ్వట్లేదు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిని బయట అంటలేదు అదేవిధంగా గుంటూరు తీసుకుంటే కనుక గుంటూరు నగరం పరిస్థితి కూడా అదేవిధంగా ఉంది ముఖ్యంగా గుంటూరు నగరంతో పాటుగా ఏదైతే నర్సరాపేట పట్నం ఉందో నర్సరాపేట పట్నంలో గుంటూరులో ఉన్నటువంటి కేసుల సంఖ్య ఏదైతే ఉందో దాదాపుగ